是赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康站警示专门向特别来宾沈富琼委员、吴征发言人、尹乃金小姐、费鸿泰委员、游淑惠议员、张志杰议员。好，那美国跨党派议员访台，不过主要是众议员的这个中国特别委员会了啊。盖拉格说呢，中共如果打台湾，一定会失败，打不赢哦。那另外呢，这个因为北京最近在利用我们太平洋这些小国嘛，盖拉格说台湾有事，全世界都有事，所以以前说台湾有事，日本有事，不止，全世界都有事，所以呢，美国是不会旁观的。那另外呢，他也送赖清德一个叫大鸟博德七号球衣，哦，赖清德回他一个 Team Taiwan 的外套，哦，彼此穿的互相送的外套呢，照个相。那因为最近呢，基隆这个 Net 跟基隆市政府啊，这个有有有有纷争啊，所以呢，萧美琴送了他一个 Net 大学的这个 T 啊 T T 卷啊，说未来尽我所能会协助总统持续深化台美关系。那另外，因为盖勒格这个访问团有众议员说，台湾应该在台湾制造一五五公里的榴弹炮啊，那所以呢，是不是要把台湾变成兵工厂啊？那另外呢，同天美国宣布卖给台湾七千五百万美元的 Link 十六系统的这个提升啊，呃，承建人说乐观看待所有武器采购跟自制的合作。那另外呢，大陆外交部坚决反对，说他们会采取有力的措施捍卫主权。怎么可以？这个大选以后，美国还第一次啊，总统选完以后了，说卖台湾武器了啊。那另外呢，媒体是说了哈，你要要强化台湾的防卫的战力，应该赶赶快把鱼叉飞弹卖给我们嘛，哦，你搞了一堆其他的，他们最需要的是鱼叉飞弹，哦，赶快把这个卖给我们比较重要啊。好，那我们看一下。药物流怕发射，直接或间接命中目标时，都会有严重后果，可造成大量步兵死亡。现在使用量最大的地方就是俄乌战争。战争还在打，弹药消耗量大。其中来访台湾的美国众议员也希望台湾能帮个忙。We should start thinking about what we can co-produce here in Taiwan. So, for instance, 155 artillery. This is an incredibly short supply around the world. We know this in Ukraine to be the case, and. Taiwan could be a potentially great partner. 为了因应美方产线生产不及，我军两东两厂也早已有生产幺五五榴弹炮的技术。只是这难道不会造成对乌克兰直接军援的后续影响吗？专家分析，应该会走这途径。这个生产线其实就是从美国进口的，啊，它的产量蛮大的。可是这个产量很大，超过我们国家的的陆军的需要。所以他常常是闲置在里面，那能够做这样的事其实蛮好的，只是说他的外销是被管制的，啊，不过你如果是卖给美军。再由美军拿去运用，这就非常非常可惜。美方不只想把台湾打造成火药库，似乎也想进一步变成兵工厂。拜登政府第十三度军售台湾，以二三点六亿元台币升级数据链，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。中方将采取坚决有力措施。想当然尔，对岸必得反击，能为国防加分。行政院当然乐观其成。当然，我们也乐于看到啊，我们跟啊友好的国家啊一起来强化我们的自主能力。再度军售当然好，只是希望先前承诺的货品能赶快到。老沈，啊，我觉得 g a l l a g e r 哈，他是美国众院新成立不久的一个专门处理老共、专门抗中啊。的一个事物的的召集人，那他已经宣布说他不寻求连任，不寻求连任的话，老公大概就会比较比较没有那么严谨的去处理他。但是 g a l i g 讲那些都是空炮弹，因为哈，你这个是最反共、非反中的鹰派的人物啊。你说如果老公亲台、犯台的话，他会站在我们这边，这还用你讲吗？难道你要站在对面？还有，难道你要站在中间啊？你当然站在我们这边，但是站到我们挺台湾，是挺到什么程度？等清楚啊！哦，等这，所以你这种是废话，对废话一通，这个对台湾没有帮忙。而且我必须点名啊，在美国类似的最右翼、最反中的议员，不见得是我们台湾。
最好的朋友，因为这个哈对老公的刺激性最大哦啊。但是呢，好处如果成比例，那阿哥帮讲马进。但是如果他的效果是没有，啊，只是刺激对方最大的话，这个。我觉得美国国会者有很多更适当的挺台的朋友。那至于这个榴弹炮哈，我是坚决反对。那我觉得哈，他去见了韩国瑜，韩国瑜如果没有讲反对，韩国瑜只说你跟外交部吃饭是黑白的，跟我吃饭是彩色的，废话。韩粉难道要你去讲这些废话吗？对不对？我跟你讲，你要讲，你要台湾做榴弹炮，我们反对。为什么我们台湾人好生以德啊？我们台湾人哦，不但不杀，而且还要放生啊！哦，那你现在这个榴弹炮的上有剩余的闲置的设备哦。我们如果制造榴弹炮给我们的陆军用，然后呢用了够了，库藏也都满了，然后呢因为闲置你看都不舒服，你要我们制造供给美军，或是直接供给乌克兰去说那那个打敌人的这个武器啊？我觉得我们应该要好好想一想，如果我们反对晶片卖给老公或是卖给苏俄去制造杀害人的武器的话，那你制造晶片去提供敌人，跟制造榴弹炮直接杀敌人有什么两样？有什么两样？你们这些制造榴弹炮的军工厂的军民同胞们，当你每次在制造榴弹炮的，你有没有想到经过你手中出来的产品啊，是要杀人的？对不对？我们不必吧，因为我们跟老公也是只是说不让他来打我们。我们如果要用到榴弹炮的时候，就已经差不多了。如果榴弹炮要用的话，坦克也用上了，哦，先进的飞机也用上了。所以哈、哦，像这种无理的要求，这低科技嘛，你要我们做榴弹炮，到底何必？你自己你自己需要你自己做嘛？为什么要我们做呢？像这个，我们就应该毫无悬念。不管蓝绿，说谢谢低科技的武器用来杀人的，我们不干。阿军，呃，因为他是在这个记者会上面呢，公开提出这个主张哈。然后这位这个克利旭，呃，这位议员哈，这位议员公开提出这个主张。我们刚刚在这个电视上面呢，看到呃吴钊燮外交部长呢点头如捣蒜哈，就分就是非常非常的赞成哈。<笑>就说这个团呢，在这个时机点上来台湾，其实是非常可疑的哈。第一个，因为。盖拉格他自己呢不续任了哈，然后他似乎在进行一个毕业旅行，然后到这些呃要跟就对抗这个中国大陆哈，然后跟美国呢结成同盟的国家，似乎在寻求他卸任之后，他是不是在为他卸任之后的另外一个出路做安排？好，他是不是要转到这个军工企业上里面去担任顾问？我们打一个大问号。第二个呢？他讲这个生产这个呃榴弹炮的这件事情呢，过去呢美方也提过啊，呃美方也提过，然后呢似乎呢我们的这个军方呢也正朝着这个方向呢想要跟，呃这个美国呢来共同生产这个呃榴弹炮。那这个生产榴弹炮的这个目的在哪里呢？其实就是把台湾这个乌克兰化，因为同行的议员里面呢有另外一位议员，他曾经公开的在接受访问的时候呢就提到说。从乌克兰战争的例子呢，就能够很清楚地看到，未来如果台海发生战争的话呢，因为台湾呢是一个海岛，运送武器不易，所以呢必须要先在这个台湾呢，我们要有足够的哈，台湾自己要有能力制造这些，我们在防卫中国大陆来去侵犯我们的时候呢，我们所需要的炮弹，这不就是要让台湾这个乌克兰化吗？而且呢，你使当你使用到这个榴弹炮的时候，它就是乡镇战，它就是城镇战。就是把台湾作为战场，我们不要忘了，今天二月二十三号，明天二月二十四号，就是俄罗斯入侵乌克兰两周年的时间呢。到现在为止呢，战争还在那边，是对于乌克兰的民众来讲还非常艰难的，还在那边持续下去。而且呢。呃，今天呢，呃，英国他宣布了对于呃俄罗斯的这个制裁，好，然后五十多项的制裁，然后呢，呃，苏利文呢，他就讲说，在二月二十四号的时候，在这个两周年的时候呢，他们会宣布有史以来最强烈的制裁对于呃俄罗斯五百多项，有用吗？一点用都没有啊！哦，最近呢，前呃前几天的时候，《华尔街日报》有一篇的这个报道，就说俄乌战争这样子两年两年以来。谁赚的最多？美国赚的最多。好、哦，美国的这个呃军工的产业呢赚的最多。然后，二像欧洲这些国家，他们他们提供呃武器，提供这个资源
给这个乌克兰，也是跟美国美国采购啊。不但美国在这个军工产业上面赚了一大票，而且呢，因为呢，他们对于俄罗斯输往这个呃欧洲的。呃，石油和天然气不是实施这个禁禁运吗？而且还美国还把这个北溪二号给炸了吗？但是呢，你这样你这个在这方面有没有阻挡到俄罗斯？没有啊，俄罗斯透过他的这个幽灵船队卖这个天然气、卖这个石油给这个中国跟这个印度哈，然后呢，呃，美国呢就就把他的这个天天然气呢。大批的去卖给这个欧洲，美国在军工产业，在这个天然气的部分都大赚其钱。可是乌克兰的战争到目前为止还没有办法结束，他现在呢又要如法炮制的到台湾来做，台湾怎么？台湾还要这样子感恩戴德的去感谢他说哦，谢谢你们哦，要把这个武器的供应链到台湾。我真的不知道这个蔡英文政府和赖清德政府在想些什么。我我最近啊，这个这个礼拜，但我请教了。二三十个，三十岁到四十五岁的年轻人，我就问他说：“你你认为呃，两两岸会不会有战争？希不希望有战争？”他们说：“当然不希望。”会不会？呃，没有一个人说会发生战争哈，因为两岸现在的迹象好像没有有有那个烟硝味那么大，除了金门的事件要处理好之外哈，呃，我就觉得美国的众议员呢来台湾就好像感觉上有点推销战争了，我觉得。很不恰当哈，这个台湾不要战争，台湾目前也不会有战争，药物、榴弹炮哈，这个台湾台湾的炮兵部队足够了，那要生产的话是要经过美国卖给卖给其他的国家吗？我想再重开一条生产线呢。我刚才呃，我对这个呃，我们省委员讲的，我是同意啊，这个也没有这个必要啊，没有这必要。至于鱼叉飞弹，呃，主持人提，我们钱都已经付了。他要延后两三年才给我们。如果真的为了台湾的防卫，鱼叉飞弹早一点、早一点运来啊，我觉得是安置，因为还要那还要有，还有有做阵地啊什么，还要花很很很很很很多的时间的哈。我是觉得台湾应该不要一天到晚鼓吹战争呐、啊，鼓吹战争对我们有好处吗？对我们的经济发展有好处吗？哈，台湾是打不起的了，不管老公打的赢。啊，还是打打不赢。只要战争一开了，我想呢，外资跑掉了，台湾有些人钱也跑掉了哈。这个当台湾经济没落的时候，还有什么？台湾最近钱跑掉很多，你知道吗？我知道。总统大选以后，因为我一个朋友在泰国盖房子，他今天告诉我，全部卖光光，都卖给台湾人。大家不讲话，钱通通跑掉了。台币都贬值嘛？一天搞了二几十亿美金出去哈，所以呢，很多人是不讲话的。偷偷这边就把东西都移走了，休息再回来。好，那么因为陆客不能来啊，然后呢，我们也不去啊，所以呢，现在又要争取更多的旅客到台湾来，所以呢，交通部啊，他们突然宣布要。这个超过，因为台湾一年有超过五百万的转机旅客入境，所以他们是让他们哦免观光签证，就是入境要转机要等嘛，哦，然后呢，在这个时间赶快去台湾这游览一下，哦，那这样到底能够花多少钱呢？哦，就是你甚至呢，还有人建建议呢，说应该免费的他们游游览一下，那也许有几个钟头他会游览一下，但是会不会去买东西呢？会不会就吃东西呢？哦。或是会买多少吃多少呢？那另外呢，这个说呢，可以借鉴新加坡，新加坡就这样子啊。那另外呢，这个因为现在呢，说我们希望今年有一千两百万入境旅客，大家看最多的时候哦，我们曾经有一千一百八十六，将近一千两百万人次的旅客啊。那后来呢，最少的时候只剩下十四万，因为疫情。那现在呢，说去二零一三年去年说希望达到六百万。那今年希望达到两千四百万啊，呃两呃对呃一千两百万啊一千两百万啊，那到底能不能达到啊？所以媒体就是说呢，你只是拼数目嘛，但是主要要钱呐，要产值比较重要。你数目有什么重要呢？啊，那另外呢，这个王国才又他每天变来变，他就说六月一号也不是绝对的日期，因为前两天他宣布，这个从三月一号到五月三十一号的团已经接了就算了。六月一号不能，绝对不能再出团了。那第一个现在不能再接团。
但是已经接的团，这两个月就算了。六月一号，绝对你就是现在接的，也不能给你出团。那现在又是六月一号，不是绝对的日期。希望两岸观光能够春暖花开啊。那另外呢，这个今天在呃昨天吧，在台南召开了这个观光协会的联合会，业者就各种的抱怨啊，有的说你这个禁团令，让大家都很惨啊。然后另外呢，大家怪。说我们国内的旅游太贵，还不如出国。国内为什么会贵呢？他们说因为缺工啊，没有工人啊，哦，没有工人，你就旅馆铺床啊，因为很洗毛巾啊什么，价钱都涨很高啊，哦，所以呢，这个让国旅很冷清，所以业者就在那边大吐苦水了哈、哦。那么，另外呢，这个中中国时报社论也说呢，王国才拿数字胡乱，什么意思呢？就是说。我们到大陆旅游，大陆不来，我们就一年这个要赔多少钱多少钱？他就讲啊，他说台湾到韩国一年有九十五万四啊，韩国只有七十四万四啊，少了二十万人来台啊，也是逆差。台湾有七十七万七千人到泰国，泰国只三十九万四，一半了、啊，那也是逆差。台湾八十五万三到越南呢、啊，越南只有三十八万二，一半都不到、啊、来台湾也是逆差。哦，特别日本，哦，到日本。哦，这个我们对日本的逆差大概有四一千四百一十万，一一一千四百一十亿这么多钱，为什么呢？因为我们一年去啊四百多万人，他来啊只有这个九十几万人，所以我们一年的逆差三百多万人，用每个人花多少钱来算一千四百一十亿啊？那又是不禁止人到日本，说我们到日本有扣他不能超过的一百万，因为他只来九十二万，那怎么只对大陆算这个账呢？哦，那么就是这个，大家在看这个问题。还有一点就是说，为什么台湾现在一年会有五百万人转机？因为呢，长荣啊几个航空公司啊，他们非常有效率，让转机的速度非常快，所以大家希望不要等太久。哦，因为你转机不需要等太久嘛，对不对？只要转机的机票都便宜，只要我直飞到这个欧洲去，机票非常贵。那如果说我愿意在泰国转一下，好，或者在哪里转一下，杜拜转一下，机票就大幅降低。但是说转机等很久。然后就很烦。那长荣啊，这航空公司让转机非常快速，所以很多人愿意到台湾来转机。但他转做很快速的时候，他有多少时间到外面去观光？这是另外一个问题。哦，来，苏慧。啊，我讲一下观光两样情好了。我年前的时候去跟朋友去曼谷啊，哇，外国观光客，尤其是欧美、日本、韩国，因为你到处听到这些语言非常非常多。然后那时候我们就一直感慨一件事情：台湾的观光怎么跟人家比？哦。他都已经恢复到疫情之前了，然后回到台湾以后，刚好就过年了。到了大年初四的时候，突然想说：“哎呀，在年假结束前去订个旅馆好了，去外县市玩一下。”那我朋友就说：“年过年订一定订不到啊，临时才订一定订不到。”错，通通订得到。然后我就看了看到一个新闻说，我们今年的春节的订房率史上新低哦，七成不到，六成半了。对。这是非常非常低的，我记得去年根本就你只提前两个月订都订不到，结果现在是当下订都订得到，所以这就是这个光我们台湾的观光,光两样情。刚刚这个观光,光属于一个说，哎呀，怎么去年二零二三年六百万人是达标？这个达标是什么？只恢复疫情前的百分之五十，因为疫情前最高已经一千一百多万人，将近一千二。可是反观日本，在去年早就已经回到疫情前，而且甚至超标。日本去年十月的观光客有两百五十二万人，比疫情前同期的十月的两百四十九万人还要多，所以人家已经恢复，而且有一点超标。结果我们只是到了一半，然后就认为说是达标，这是第一个。第二个，刚刚说的啊，观光客不是只在拼量，还要拼值。每一个观光客来台湾，他消费的能力是如何？这几年我们为了取代陆客。不断的开拓新南向，我们是用补助的方式去希望说，哎、欸，你们来台湾玩，花钱拜托他们来台湾玩。问题是他们来台湾会消费吗？我们经过观光局的统计，其实他们的消费力真的大概只有陆客跟日本客的三分之二不到，一百多块美金，他们都大概是两百三十几块美金，所以你的量不足以比得上这个观光产值所带来的这个缺口，这是第二个。第三个，我们想要去争取日本、韩国的观光客，但是今去年大家发现日本人不爱来了，不爱来的原因有两个，第一个是台湾的通膨太厉害了，日本因为货币贬值，所以来台湾就觉得更贵了啊，平均我自己去吃也一样，在日本吃一碗拉面两百五十块日币。
那在台湾吃一碗拉面两百五十块台币。那你你会觉得，但日本人他会觉得非常傻眼嘛？哦，台湾台湾怎么会比我们日本贵呢？这是第一个，第二个是台湾的观光特色。好，人家说十年如一日，所以连那个最挺台湾的那个石板民夫都说，哦，来台湾玩十年来一次就好了，因为你来看到的样子都是一样的、啊。在台北来说好了，一零一就这样子嘛，台北的地标到现在还是一零一，到现在还是故宫，到现在还是中央信仰，你没有开发新的玩法。所以人家真的十年来一次就好了，你没有办法像我们去日本，年年都会想去，因为年年可能都有一些新的东西。所以我觉得我们没有趁疫情这几年啊，把让台北台台湾的旅游值得改变啊，这是一个问题。然后第二个，你一味去封杀这个过去对我们很友好的大陆观光客，那你现在希望人家再来哦、喔？我说真的，即便通通开放了，现在很多大陆民众也不愿意来了，因为他觉得我们对他很不友善。我这样。哦，回应一下，其实大家对台湾观光的说现况的检讨，基本上我我觉得都都讲到点上了。那我回应一下，刚刚王国才讲这个六月一号不一定是绝对日期，其实他的意思，大家看包含蔡英文总统跟陆委会的主委邱泰山，其实包含最近他们参加台商的这个春酒活动啊，其实。呃，都有在持续表达一个，其实下是希望跟中国、跟对岸释出善意的态度了。包含呃，邱泰山说希望两岸回到善意交流的状况。那其实总统蔡英文也讲了类似的话，所以其实王国才的意思，他是沿着蔡英文跟邱泰山的说法继续往下，就是说。在这段时间，当然我们现在到五月三十一号已经是，那就设一个这个 deadline 了嘛。那他他的意思其实，如果这段时间，呃，中国跟呃台湾这边的互动恢复到一个比较善意、比较友好的状态，其实那包含所谓的禁团令，其实也可以去松绑，其实也可以解禁。所以他意思是说，基本上王国才还是延伸了政府的路线，在持续，等于是有点跟对岸喊话了，说希望说，哎，两岸回到比较友善的状态，那我们禁团令可以解除。那包含呃所谓陆客来来台湾部分。看是不是中国这边也来做一个开放，那这样对于整体观光两岸交流当然是一个正面的状况嘛。那另外说提到，呃，刚刚说包含，但确实大家说，哎，这个国旅的部分啊，像现在包含我很多同同年龄朋友了，真大家呃有时候出去玩，真的也会想说啊，那我去日本好了，因为。像刚刚讲到嘛，因为现在换日币很便宜嘛，才零点二而已。那我去日本住一个很高级的这个五星的饭店啊，去住一个这种很啊很有历史的温泉的民宿啊，那其实大概一个晚上可能包餐大概两万日币而已。那我算一算，哇，换换回台币，但五千块。但我现在去国旅，要是住一个好一点的房间，可能一个晚上 maybe 要接近上万元。那所以大家一一换一换算之下，日本人来台湾觉得很贵，我不想来台湾玩了。台湾人觉得说去日本好便宜，我们就一直去。所以确实是对国旅产生一。定的冲击了，但是当然也包含了很多成本面，包含刚刚讲到缺工，所以这也是政府最近我们跟印度签了 M O U， 就是未来要去开放引进部分的印度劳工，也是希望可以去缓解这个缺工的状况。可是没有做服务业啊？不是这个还要谈吗？没有啊，现在已经说了不做服务业。旅馆业争取很久了，好像政府一直、啊、一直很犹疑，要而且政府单位不同，单位有不同的看法了。观光局可能愿意开，但是内政部可能不愿意。来，正好，其实哦，从疫情之后，两岸很多航线哦，一些这个二线城市直航点其实都没有恢复正常了。那现在这个禁团令来了之后，其实会更影响两岸的这个。旅游上的一个问题哦，其实两岸要保持善意哦，我觉得交流是最重要的嘛。那交流最基本的是什么？其实看旅游嘛。哦，所以我觉得这政府在旅游这一块，尤其是禁团令，我是建议啦，能够尽尽快的哈，把它做一个这个解禁啦，我觉得会有比较帮助。回头看那五百万哦，所谓过境旅客的问题哦。我过去在华航飞行的时候，我跟大家报告，我们就以美洲航线来讲哈，绝大部分会经过台北哦来转机的旅客，绝大部分我说绝大部分哦，大部分都是这个所谓的东南亚，好，包含我们的印度的一些一些客人哦。那这些客人会选择以台北作为转机，当然它也方便。第二点，它便宜。我刚刚这个少光哥有讲啊，就是个便宜。那去试想这个这个逻辑，他们都是因为票价便宜来做这个转机，所以这一群族群基本上他不太可能会提供高消费的一个。能力了哈，所以你要指望这五百万人哦，人次的这个这个转机旅客，我个人认为是是不不不实际了，不实际了哈。那再回来看看，为什么台湾旅游还是这个样子？我很多从事这个旅游业的朋友、旅宿业的朋友，真是叫苦连天哦。基本上我们台湾的基础建设就没有做得很好。你像日本，你你你要你要说，比方说我们坐地铁来讲，坐捷运来讲了。你用手机就可以就做了哈，在台湾现在还没法直接用手机来做。好，那另外来讲，他所谓的刚刚那个这个南星姐也讲了哈，他会变化。
哦，议员也讲，都会变化，不像我们台湾永远就这几个景景点。我有好多日朋友也也是这样讲嘛，他说我来台湾很多变了，看来看去还是一些东西。所以政府怎么在基础建设，还有你把旅游景点做一个汰换或者做一个新的开发，像我那次去东京，我觉得他们有换了很多新的景点，开发了很多新的建设，这是我们台湾政府应该要做的事情。你这样才能够确实的把旅游业振兴，然后把一些旅客能够把它拉回台湾来。我觉得主管观光业的这个首长啊，王国才是没有良心的，而且脸皮是真厚啊，讲话哈都不会脸红啊，因为他过去啊都讲这个航线航线东移了哈，是其中原因之一。现在不讲了，现在不讲，现在就讲说他们没来，我们我们去了。那不是等于是入差还是入差啊？在贸易的观念上是等于入差。他说这个。因为后来引用了《发展观光条例》其中的一条，就是说，为什么忽然间禁止不可以去呢？因为你是那个条例里头是说违反国家利益啊，大家就说哦，违反国家大条呢。那他说这个怎么解释呢？他说很简单，他不来，我们去就是妨碍国家利益啊。他可以扩充解释哦，到这种程度，这个你不来的时候，你们那个什么，你们那个呃，不分区的委员。我不好意思啦，他就是讲说，我们台湾为了反共啊，为了呃那个抗中，这个有一个大原则，在这个大原则就好像霸王条款一样，之下所有的措施、所有的政令啊，都可以从宽解释啊。哎啊，这么哈，这么小贵阿文呐。对，我觉得我们大家要面对一个现实哈，就是所有的业者，还有其实我觉得民众呢，大家只要诚实的面对，就都可以知道。如果不是在两千零八年的时候，马英九上台了，然后呢，让大陆的观光客到台湾来，其实当时很多什么一零一也快经营不下去了，很多都经营不下去了。所以台湾呢，就我们这个地方，我们大家面对现实，说实话，只有大陆的民众对台湾有那么高度的兴趣，他们才会呢花大笔的钱到台湾来做一个比较长时间的旅游，然后花大钱，所以。摆明的，这就是这个现状，就在于是说，你今天呢不开放台湾的民众到呃台湾的观光团到大陆去，大陆呢他也不可能像这个王国才还有郑文灿讲说，哦，这个六月一号呢，这个不是一个很死的日期啦，只要大陆方面有善意哦的话呢，他们让团来，我们就会放团去，不可能嘛？你今天不主动释放善意，大陆不会放观光团来的，所以呢。所有的这些的观光行业业者就过苦日子吧。不，他基本上我有好奇，为什么大陆不放观光客来？那天我不是访问李奇月吗？他讲来就是我们的资源。他讲得很清楚，他曾经在台湾办过一个旅游展，大陆有九个省要到台湾来参展，当然推销大陆的观光景点。然后这九个省的观光局的官员都要跟着起来，我们把他们全部干掉，官员通通不能来。就我们就没善意，就是你就没有善意嘛。好，然后这不急，然后。后来呢，我们在大陆办个旅游展，我们的官员通通不去。他们不知道我们官员去，我们通通不去。他的官员通通干掉，我官员都不去。就前面有好几桩这样的事情发生，所以你根本没有善意嘛。所以说火大嘛，我开放观光的时候不开放到台湾去嘛。就他不是突然就我就不开放观光拿到台湾去，前面有这样的一件件一件的事情，这何必呢？休息再回来。你写的为什么？